7 mënyra të fuqishme për të fituar politikat në zyrë. Politika e zyrës është akoma një fjalë tabu për disa njërës. Êshtë një gjë e përhapur në vendin e punës. Në formën e saj më të thjeshtë, politika në vendin e punës ka të bëjë thjeshtë me ndryshimet me disë njërzve në punë, ndryshimet në opinionet, konfliktet e interesave shpesh manifestohen si politikë zyre. E gjitha shkonë në komunikimet dhe marë dhenjet njërzore. Nuk është e nevojshme të kesh frik nga politika e zyres. Performuesit kërësor janë ata që kanë zëdruar artin e fitores në politikën e zyres. Më poshtë janë shtatë mënyra të mira për t'ju ndimuar të fitoni në vendin e punës. Një gjini të vetëdishëm që keni një zgjedhje. Reagimet më të zakonshme ndaj politikës në pun janë ose të shkosh në luft ose braktisja e vendit të punës. Êshtë një reagim normal njërzor për mbjetesën në natyrë në ditët pra historike kur ende ishim grumbulluës të gjës të gjallë. Sigurisht, zyra është një gjungël moderne, por kërkon më shumë se sa reagime instinktive për të fituar në politikën e zyrave. Reagimet e luftës instinktive dhe të shkaktojnë më shumë rezistencë ndaj asaj që përpichesht të arish, ndërsa reagimet instinktive të fluturimit ju etiketojnë vetëm si lëvizje që njerëzit e lethë të dobët mund të marin si të mirqen. As një nga opcionet nuk është tërhejse për rritjen e shëndetshme të karierës, fitimi kërkon që ju të zgjidni me vetëdije reagimet të uaja ndaj situatës. Pranoni që pavarësisht sa të këqia janë rëthanat, ju keni një zgjidje në zgjidje se si ndjeni dhe reagoni. Pra, si ju zgjidni? Kjo në qonë në pikën tjetër. 2. Duhet të jeni të vetëdishme në qfar po përpiqeni të arini. Kër ndodhin konflikte, është shumë e lejtë të thitni vizionin e tunelit dhe të përqendroheni në ndryshime të me njëhershme. Kjo është një qasje vetë më poshtëse. Shanset janë, ju vetëm do të ftoni më shumë rezistencë duke u përqendruar në dalimet në pozicionet ose mendimet e njerëzve. Mënyra për të zbutur këtë pa u dukur si kur po luftoni për të dal fitues në këtë konflikt është të përqendroheni në objektivat e biznesit. Në dritën e asaj që është më e mira për biznesin, diskutoni për të mirat dhe të mirat e se cilit opcion. Përfundimisht, të gjithë dëshirojnë që biznesi të jetë i sukseshëm, nëse biznesi nuk fiton, atëherë as kush në organizat nuk fiton. Êshtë shumë më e lejtë për një që të hajë bërejku një për ullur dhe të tërhiqet kur të kuptojnë se qasja e zgjedhur është më e mira për biznesin. Duke mësuar të drejtoni diskutimin në këtë drejtim, do të mësoni të shkëputeni nga dalimet e vogla dhe të pozicionoheni si dikush që është i interesuar të bëjë gjërat. Shefi juaj do të di gjithashtu të ju vlerësoj si dikush që është i pjekur, strategjik dhe mund t'i besohen për gjithësi më të mëdha. 3. Përqendrohuni në rethin tuaj të ndikimin Në pun, shpesh ka qështje që kemi shumë pak kontrol në bito nuk është e pazakon të gjesh politikat e korporatave, kërkesat e klientëve ose mandatet e shefit që ndikojnë në interesat tuaja personale. Tha shethemet dhe ankimi janë përgjigjit të zakonshme për këtu në gjarje që ne nuk mund t'i kontrolojmë. Por mendoni për të përveç asaj dalje emocionale a faq kurter, cilat rezultatet të prekshme realizojnë bërte tha shethemet. Në shumicën e rasteve, as një. Në vënd që të ndjeheni të viktimizuar dhe të zemëruar për situatën, përqendrohuni në gjërat që mund të bëni për të ndikuar në situatën, rethin të uaj të ndikimin. Kjo është një teknik shumë fuqizuese për të ka përcyrë ndjenjën e pa fuqis. Ajo lërgon ndjenjën e viktimizuar dhe gjithashtu lejon të tjerët ju shojnë si dikush që ditëve prej brenda kufizimeve të dhëna. Ju mund të mos jeni në gjendje të ndryshoni ose të vendosni për rezultatin eventual, por mund të largoheni duke ditur që keni bërë më të mirë në brenda rethanave të dhëna. Kufizimet janë rethe rotull në vendin e punës, me këtë qasje, shefi juaj do të vi i gjithashtu t'ju vlerësoj si dikush që është mirë kuptues dhe pozitiv. 4. Mos merni në bani anën Në politikën e zyres, është të mundur të gjendeni të mbërthyrë mes dy figurave të pushtetit, të cilët janë në kundërshtim me njëri tjetrin. Ju e gjeni vetën duke u hedhur rreth, ndërsa ata përpichen të mposhti njëri tjetrin dhe të mbrojnë pozicionin e tyre, gjithë shka në kuris të punës suaj. Ju nuk mund t'i detyroni ata të bjen dakord për një vendim të përbashkët për një projekt, dhe as njëri për e tyre nuk dëshiron të marë për nësin e qështjeve. Ata kanë shumë frikë se nuk do të goditen me thikë në shpinë për ndonjë gabim. 
në rast e si kjo, përcendrohuni në objektivat e biznesit dhe mos mevni mbani ane në asnjë prej tyre, edhe nëse ju mendoni se njëri është më i mirë se tjetri. Vendosini ato në një platform të përbashkët komunikimi dhe siguroni komunikime të hapura mi dis të gjitha palve, në mënyrë që as kush të mos mund të pretendoj, unë nuk e thash atë. Duke mos marë ma abituran, ju do të ndihmoni për të drejtuar zgjidjen e konflikteve në mënyrë objektive. Do të kryoni gjithashtu besim me të dy palet. Kjo do të ndihmoj për të imbajtur angazhimet konstruktive dhe të përcendroheni në objektivat e biznesit. 5. Mos e merë personale Në politikën e zyres, do të zemëroheni me shumë njërës që ju rëthojnë. Ndodhë Do të ketë raste kur ju të ndjejnë nevojën të jepni ati i personi një pjesë të mendjes tuaj dhe t'i mësoni ati një mësim. Dhe ata nuk e bëjnë. Njërzit priren të mbajnë mend momentet kur ishim pushtëruar ose fyrë. Edhe nëse e fitoni këta argument dhe tani do të ndjeheni mirë me të, do të apaguani qmimin më vonë kur të keni nevoj për ndim nga ky person. Ajo që shkon për rreth vjen për rreth, veçanërisht në vendin e punës. Për të fituar në zyrë, do të doni të ndërtoni një rjetë aleatësh në të cilin mund të futni. Gjëja e fundit që ju dëshironi gjatë një krize ose një mundësieves që dikush të ju tërheqë, sepse ata kanë dashje të keqë nda jush, të gjitha këto vine si pasoj, sepse keni kënaqër një moment të shkurtër shpërthimi emocional në kuris të tyre. Një arsye tjetër për të mbajtur të qetë durimin tuaj është avancimi i karierës suaj. Gjithnje e më shumë, organizatat po përdorin rishikime 360 grad për të promovuar dikë. Edhe nëse jeni një interpretu e svjulli, shefi juaj do të duhet të luftoj një betej politike nëse menagjeret ose bashkëmoshatarët e tjerë ju shojnë si dikush që është i vështirë për të punuar me të. Gjëja e fundit që do të dëshironi është të bëni të vështirë për shefin tuajt ju kërësoj për një promovim. Gjash, kërkoni të kuptoni, para se të kuptoheni. Arsyeja pëse njerëzit ndjehen të pajustifikuar është se janë ndjerë të keqë kuptuar. Instiktivisht, ne jemi më të interesuar t'i bëjmë të tjere të na kuptojnë se sa t'i kuptojnë ato më parë. Menagjerët dhe drejtuesit e biznesit kanë mësuar të shtypin këtë dukuri. Cuditërisht, kërkimi për të kuptuar është një teknik shumë qërmatuese. Sa po pala tjetër të ndjej se e kupton se nga po vjen, ata do të ndjehen më pak mbrojtës dhe do të jenë të hapur për t'ju kuptuar si këthim. Kjo përcakton fazën që komunikimet e hapura të arrin në një zgjidhje që të dy palet mund të pranojnë. Për pjekja për të arritur një zgjidhje pa e pasur më parë këtë mirë kuptim është shumë e vështirë, ka pak besim dhe hamencime. 7. Mendoni për fitore, fitore, win, win Si që u përmen për para, konfliktet politike ndodhin për shkak të interesave në kundërshtim. Ndoshta për shkak të shkollimit ton, ne jemi mësuar se për të fituar, dikush tjetër duhet të humbas. Në të kundër, kemi frik të lejojmë që dikush tjetër të fitoj, sepse në nënkupton humbjen për ne, në biznes dhe pun, nuk kapse të jetë kështu. Mësoni të mendoni në kuptimin e si mund të fitojmë të dy nga kjo situat. Kjo kërkon që së pari të kuptoni perspektivën e palës tjetër dhe cilat janë ato për të. Tjetra, të kuptoni se qfar është në të për ju. Përpichuni të kërkoni një rezolut të pranueshme dhe të dobishme për të dy palët. Bërja e kësaj do të siguroj që të gjithë të angazhohen me të vërtet në rezolutën e rënd dakord dhe nuk do t'i paguajnë vetëm shërbimin e bozve. Njerëzit thjesht nuk duan të humbasin. Ju mund të largoheni me taktikat e fitimit të humbur një ose dy herë, por shumë shpejt do të gjeni vetën pa aleat në vendin e punës. Të mendosh fitim-fitim është një strategje e qëndrueshme që ndërton aleatët dhe të ndihmon të fitosh në planin afat gjallë.